উদ্বুদ্ধ করোনা পরিস্থিতিতে মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস প্রোগ্রামে আমার রত্ন সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমরা জানো এই অবস্থায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার পাশাপাশি সাবান পানি দিয়ে বিশ সেকেন্ড করে বারবার হাত ধোয়াটাও জরুরি আশা করি সবাই এটা মেনে মেনে চলবা এবং পড়াশোনার সাথে থাকবা এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবা আমরা যেন অতি দ্রুত এই অবস্থাকে মুক্তি পেতে পারি দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তা হচ্ছে তাই দুটি বস্তুর মধ্যে একটি যদি হয় আমাদের আদরের পৃথিবী তাহলে তার নাম হয় অভিকর্ষ প্রত্যেক বলের সাথেই তরল থাকে তো এখানেও অভিকর্ষ বলের সাথে একটি তরল সংশ্লিষ্ট যার নাম হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ নাইনটিনে পড়েছে ওই অভিকর্ষ স্তরণ ধ্রুব নয় স্থানের উপর নির্ভরশীল স্থানের উপর নির্ভর করে এটা পরিবর্তন হয় তো স্থানের উপর কিভাবে পরিবর্তন হয় তা সেখানে বিশদ শুনুন আজকে তোমাদের রিয়াস্টার সেটি ব্যাখ্যা করে শোনাবে সাপেক্ষে বা প্রভাবে মুক্ত হয়ে পরন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষ স্তরণ বলে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করি না কেন এটাকে স্মল জি দিয়ে প্রকাশ করে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার যে মানটি তোমরা মুখস্থ জানো এই মানটি বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে প্রমাণ করে পেয়েছেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতলে এছাড়া আবার আমরা জানি যে অভিকর্ষ স্তরণ স্থান নির্ভর বস্তুর ভর নির্ভর নয় অভিকর্ষ স্তরণ জি কিন্তু ধ্রুবরাশি নয় এটি পরিবর্তনশীল এবং পরিবর্তনটা নির্ভর করে উচ্চতার উপরে পৃথিবী সাপেক্ষে বস্তুর উচ্চতার উপরে অক্ষাংশ ক্রিয়ার উপরে এবং আন্নিক গতির জন্য মানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের উপর নির্ভর করে উচ্চতার উপর যে নির্ভরশীলতা তার মধ্যে তিনটি ভাগ আছে প্রথমটা হচ্ছে পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকলে জিয়ের মান কেমন পৃথিবী থেকে আরও উপরে গেলে জিয়ের মান কেমন মানে পাহাড়ের উপর নিয়ে হিসাব করলে কিংবা বিল্ডিং এর ছাদে বসে গবেষণা করলে এখানে জিয়ের মান কেমন হবে কিংবা খনিতে নিয়ে গেলে জিয়ের মান কেমন হবে তার উপরে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব তা হচ্ছে উচ্চতা ক্রিয়া বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ কোন বস্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত এমনটা হলে কি জিয়ের মান কেমন ভাবে পরিবর্তন হবে পৃথিবী একটি বস্তু ধর এই বস্তুটার ভর হচ্ছে বড় এম এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটা ভর রাখা আছে ক্ষুদ্র ভর স্মল এম এই দুয়ের মধ্যে কিন্তু একটি মহাকর্ষীয় বল কাজ করে বস্তু হিসেবে ধরলে এবং এই মহাকর্ষীয় বলের সূত্র নিউটন কত কি বলেছে এফ ইকাল জি এম এম বাই আর স্কোয়ার আর হচ্ছে দূরত্ব ওই দুই বস্তুর মধ্যবর্তী মানে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তু পর্যন্ত যে বস্তুটাকে পৃথিবীতে রাখা আছে পৃষ্ঠে তার মধ্যবর্তী দূরত্ব পৃথিবীতে ওই বস্তুর ওজন হচ্ছে এফ ইকাল টেম যেটাও তোমরা জানো এই দুটো বিষয়কে যদি আমরা একত্রিত করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি তাহলে আমরা দেখছি যে বলের সূত্রটা চলে আসতেছে কি এম জি ইকাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার দুটি অংশ থেকে ছোট এমটাকে যদি কেটে দেই তাহলে কি থাকতেছে জি ইকাল টু জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এই যে ছোট জি এর সূত্রটা পেলাম এটিই কিন্তু আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্মল জি এর ফর্মুলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্যাপিটাল জি আছে এখানে ক্যাপিটাল জিটা কি মহাকর্ষীয় ধ্রুব মান কত সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বড় এম এটা হচ্ছে পৃথিবীর ভর সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সিক্স ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পার সিক্স মিটার এই মানগুলো যদি এখানে ইন্টু মানে ইউজ করি আমরা তাহলে তোমাদের সেই মুখস্থ মানটি জি কত নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার চলে আসবে তাছাড়াও দেখো এই সূত্রের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে বড় জি এবং বড় এমটা কি ধ্রুব তো ছোট জি আর আর এদের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন পরস্পর ব্যস্তানুপাত এই বর্গের ব্যস্তানুপাত আর কি যদি আমরা এক্স অক্ষে রাখি এবং জি কে ওয়াই অক্ষে রাখি আর এর উপর নির্ভর করি কিন্তু জি পরিবর্তন হয় তাই কিন্তু ফিক্সড অক্ষে রাখা হয়েছে মানে স্বাধীন রাশিটাকে এক্স অক্ষে অধীন রাশিটাকে ওয়াই অক্ষে তাহলে এই যে পরিবর্তনটা পরিবর্তনের গ্রাফটা হবে নিম্নমুখী যা যা তোমরা জানো যে ব্যস্তানুপাতিকের গ্রাফগুলো এমন হয় তো এই যে গ্রাফটা কি মিন করছে মিন করছে যদি আমি এটাকে কেন্দ্র বলি পৃথিবীর কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে যতই বাইরের দিকে যাওয়া যাবে বাইরের দিকে যাওয়া যাচ্ছে মানে আর এখানে দূরত্ব বোঝাচ্ছে এই আর এর জন্য জি এর কিন্তু নির্দিষ্ট মান আছে প্রত্যেকটা আর এর জন্য জি এর একটি করে নির্দিষ্ট মান আছে এটাই হচ্ছে স্থানের উপর নির্ভর তার মানে আর এর উপর এই জি নির্ভরশীল পৃথিবীর ঘনত্ব যদি রোধ হরি তাহলে আমরা জানি যে পৃথিবীর ভর এম ইকাল টু ভি ইন টু রো ভি হচ্ছে পৃথিবীর আয়তন পৃথিবীকে গোলক সদৃশ্য মনে করলে 
4 by 3 pi r cube rho shathe aashe. Dekho, ekhane kintu m rho eche. Ehi m e r jaya gaya, jodhi aamra maanthi boshiye dhe, ta hale g equal to g 4 by 3 pi r cube rho, r balance ko lhe kya aashe, g equal to 4 by 3 g pi r rho. এটি হচ্ছে ঘনত্ব সাপেক্ষে স্মল জি এর সূত্র যদি ম্যাথ কিনবা এমসিকিউ তে তোমরা দেখো যে ভরের উপর নির্ভর করে স্মল জি এর ম্যাথ আসে তাহলে হচ্ছে এটি জি এম বাই আর স্কয়ার আর যদি ঘনত্বের উপর নির্ভর করে আসে তাহলে হচ্ছে 4 বাই 3 জি পাই আর রো যদি কোনো বস্তু পৃথিবী থেকে উপরে অবস্থিত হয় তার ক্ষেত্রে কি আসবে পৃথিবী থেকে উপরের ক্ষেত্রে জি প্রাইম ইকুয়াল টু জি এম বাই আর প্লাস এইচ होल स्क्वायर कारण h उच्चता दूरत्वটা h পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে কত ছিল g gm by r স্কয়ার এই দুটি সমীকরণ যদি আমরা তুলনা করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে g prime by g gm by r plus h होल स्क्वायर gm by r স্কয়ার gm gm যদি কাটাকাটি করা হয় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বা আমি লিখিয়ে দেখাচ্ছি gm বাই r প্লাস h হোল স্কয়ার ইনটু r স্কয়ার বাই gm এখন দেখো এখানে যদি gm কে কাটি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে উপরে থাকতেছে r স্কয়ার আর নিচে থাকতেছে r প্লাস h হোল স্কয়ার কে একত্রে একত্রে দেখা যায় কি r বাই r প্লাস h এর হোল স্কয়ার আর এখানে থাকতেছে g প্রাইম আর g এর পাশে গুণ করে দিলাম তাহলে g প্রাইম এর একটি নতুন g প্রাইমটা কোন অবস্থানের জন্য পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে h উচ্চতার জন্য তাহলে সমীকরণটি আসলে তা কি আসলো g প্রাইম ইকুয়াল টু r বাই r প্লাস h হোল স্কয়ার ইনটু g এটি আমাদের প্রাপ্ত সমীকরণটি g প্রাইম ইকুয়াল টু g ইনটু r বাই r প্লাস h হোল স্কয়ার ছিল এটি তো আমরা একটু সমাধান तो चेंज कर लाम r by r plus h नीचे आ निया आश लाम बुस्ती पेर छो बैस्तो करन करा होया छो उपर आके नीचे नामी दिये छी g into 1 by एखाने भांग लेकी दारा है 1 plus h by r एर होल स्क्वायर ता हो लेकी दारा छे g 1 plus h by r एर minus 2 तार मनी 1 plus x to the power minus 2 दीपोदी धारा रेक्टी शुत्र पावा गालो पा शुत्र उनुरू बेट्टी लाइन पावा गालो रक्तो रा तो एई दीपोदी धारा शुत्र रा रक्तो रा तुम रा किन्तु मैते देखे छो स्क्रीने देखते पत छो एकन एई शुत्र टीके भेंगे आम रा लेखी एखान আর উচ্চ ঘাতগুলো যদি বাদ দেই তাহলে আমাদের সূত্রটা আসে g 1 2h r এই সমীকরণটিও কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু এটা এমসিকিউ তে যদি অপশনে থাকে তাহলে টিক দিব ম্যাথ আমরা কিন্তু এটা দিয়ে করব না কারণ এখানে উচ্চ ঘাতগুলো পরিহার করা হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ h এর সাথে g এর একটা সম্পর্ক আমরা গ্রাফের যে বিষয়টা আবারো দেখছি আমরা যদি x অক্ষে h স্থাপন করি এবং y অক্ষে g স্থাপন করি তাহলে এরকম মানে এইস এর মান বৃদ্ধি করা হলে এই ভগ্নাংশের মানটা বাড়বে 1 থেকে সেই বেশি মানটা বাদ দিলে এই জি প্রাইম মানটা কিন্তু একের থেকে কম মানে আরো কমে যাবে তার মানে হ্রাস পাবে তার মানে পৃথিবী থেকে যদি উপরের দিকে যাওয়া যায় সেখানেও কিন্তু জি এর মানটা হ্রাস পাচ্ছে आज का लोचना मुद्दे को इम्पोर्टेन्ट इतनी उन्नत होने उठ से अभिकाश स्तरों स्थान निर्भर भौन निर्भर ना है ये ठीक है तो हमरा आज के शुद्ध दी व्याख्या करें चिला जिस शुद्ध टा चिलो जी कॉल्ड जो जी एम बाय आर स्क्वायर ये कहने की देखा था अच्छा ये कहने देखा था अच्छे स्मॉल जी स्मॉल एम मणि � स्थाने रावस्थान टा किंतु व्यस्त दो दीपों का शुक्र है माने दूरत्व केंद्र थे के बोस्तु टा को थे आचे बोस्तु बोलते कि तेरे छोटे एमटी बुझाना होते हैं मूल शूटर को था उनके छोटे एमटी नहीं आचे कौन टा व्यस्त दो पीथीबी थे के केंद्र थे के तरह रावस्थान पीथीबी केंद्र थे का रावस्थान आर ये आठ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবন হচ্ছে বিশ্ববি অঞ্চলের জি এর কথা এবং মেরু অঞ্চলের জি এর ব্যাপারটা কেমন হচ্ছে আমরা জানি পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল তার মানে দুই দিকে একটু বেশি গোল 
এই অংশটা হচ্ছে একটু কম এই অঞ্চলটাকে নাম হচ্ছে কি বিষুবীয় রেখা বা নিরক্ষ রেখা বিষুব রেখা আর এইটা হচ্ছে মেরু রেখা তাহলে কেন্দ্র থেকে যেহেতু এই দিকটা বেশি ছড়ানো এই দিকটা যদি বেশি ছড়ানো হয় কেন্দ্র থেকে এই দূরত্বটা কিন্তু বড় মানে আর ওয়ান দ্বীপ বলি আর কেন্দ্র থেকে এই যে দূরত্বটা এই দূরত্ব যদি আর টু বলি তাহলে আর ওয়ানের জায়গাটা বেশি আর টুর তুলনায় আমরা সূত্রে পড়েছি জি ইকুয়াল টু জি এম বাই আর এ স্কোয়ার তো আর এর সাথে জি হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক আর যেখানে বড় জি সেখানে কম তো যেহেতু বিষুবী অঞ্চলে আর এর মানটা বেশি তার মানে আর বড় সেখানে তাহলে জি কম মেরু অঞ্চলে যেহেতু আর এর মান কম তার মানে সেখানে জি এর মানটা বেশি আসছে আজকের পুরো লেকচারে তোমরা অভিকর্ষস্তরণ স্থানের উপর নির্ভর করে এই বিষয়টি সম্পর্কে দেখেছো অভিকর্ষস্তরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠা একরকম আর পৃথিবীর পৃষ্ঠা থেকে যত উপরে যাওয়া যায় সেখানে কিন্তু জি এর মান হ্রাস পাচ্ছে যত উপরে যাচ্ছে জি এর মান হ্রাস পাচ্ছে এই বিষয়টা সম্পর্কে বিষয় আলোচনা করতে চাই আশা করি এর সাথে টেক্সট বইটা মিলিয়ে পড়বা তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবা ফর্টিটিভ গ্রুপ পাই আল্লাহ হাফেজ সব নরম